Seguridad. Bueno, ¿qué tema y en qué momento? La verdad que, que, que Hernando están pasando cosas que no se estaban viendo anteriormente. Eh, hay muchas familias que, que después de pasar eh, las cosas que están pasando no, no, no quedamos bien y sabemos que como vecinos estamos muy preocupados con dicha materia. He tenido la suerte de poder estar reunido con las autoridades provinciales para poder tratar la materia de seguridad y ver cómo podemos hacer para solucionar los problemas que hoy en día tiene el municipio, principalmente Hernando. Eh, sabiendo que esto después del 10 de diciembre como intendente uno no tiene que darle vuelta a la cara a la inseguridad. Nosotros tenemos que trabajar en conjunto la policía. No puede ser que el, que el, que el municipio tenga más móviles que, que la policía, eh, lo que hace seguridad ciudadana. Entonces, cuando nosotros decimos que desgraciadamente la policía le hemos traído los últimos cuatro años, tres años, perdón, tres móviles policiales, como no pasó nunca en la historia, dos camionetas y un auto, por cuestiones de, de, de irresponsabilidad o como haya sido, que haya pasado, que se han roto lo, las dos camionetas, hay que ver de qué manera se soluciona de manera urgente. Yo creo que muchas veces en lugar de criticar hay que ver cómo desde dentro del municipio también se acompañan estas gestiones y se hacen realidad y ponemos a, y trabajar codo a codo con la policía, con las autoridades policiales departamentales. Sabemos que se está trabajando en lo que hace a, a mi caso, he estado reunido y he estado eh, tratando de colaborar desde el lugar que me toca en todo lo que estuvo a mi alcance, pero en lo que hace seguridad en Hernando yo creo que para poder combatirla tenemos que seguir incorporando cámaras de seguridad en todos los barrios, tenemos que atacar el problema de dónde sale, no hacia dónde va. ¿Sí? Si abrimos, yo, eh, dentro del proyecto mío está abrir, poner un destacamento policial eh, en, lo, en, el bar, en el noreste de Hernando, entonces eh, quiero tener un destacamento policial para hacer eh, de uno de los barrios que hoy en día tiene una problemática muy importante por la noche, eh, hacer, tener guardia a las 24 horas, donde haya un policía a las 24 horas y donde desde ahí se pueda manejar el destacamento eh, rural. No solamente como destacamento rural, sino eh, para darle seguridad a los vecinos y que podamos contener a todas esas familias que hoy en día no la están pasando bien. De la misma manera que hay que apoyar y trabajar codo a codo con la policía, como anteriormente lo dije. Hay algo que me parece que, yo siempre digo, el tema de iluminación es un tema muy sensible hacia los barrios periféricos de Hernando. Hay que trabajarlo y hay que ver de qué manera podemos hacer que empecemos a iluminar desde afuera de Hernando, desde la, desde la periferia de Hernando hacia adentro. Hoy, gracias a Dios, el centro tiene una muy buena iluminación y las partes aledañas del centro, los barrios, por más que no fueran luces LED, tienen una, un nivel de iluminación muy importante y muy bueno. Ahora, nosotros tenemos hacia las afuera cuadras completas que tienen un foco que es como un velador, como un, el foco de un velador. Entonces, esos barrios hay que ver cómo podemos hacer para acompañar. Estuve, tuve la suerte de, de, de trabajar junto con Miguel Morillo, estuve charlando con él y viendo de qué manera se puede llevar un proyecto adelante para trabajar desde la periferia de, de Hernández hacia adentro. Y bueno, y tendremos también eh, que conseguir las gestiones necesarias para poder poner la luminaria. Yo siempre digo que todas esas cosas, no digo que van a solucionar el problema de la, de la inseguridad, pero sí ayudan mucho a que el vecino también se sienta más, más contenido y más seguro. De la misma manera que hay algo que es muy importante que no hay que olvidarse por qué suceden tantos hechos de inseguridad en Hernando, eh, que hay que atacar y hay que combatir y hay que acompañar a las personas que hoy en día están sufriendo el flagelo de la drogadicción. Es un tema que en Hernando nadie lo quiere tocar, pero es un tema que no hay que olvidarse y hay que saber cómo lo vamos a acompañar a la familia. Eh, he tenido la suerte de estar en la inauguración de semana pasada en el RAC, de lo que tuvo en Alma Fuerte, en Perdice, y yo creo que para Hernando se necesita que tener un RAC, un centro de, de atención a personas con, con, que tienen adicción a, la, a las drogas, necesitamos tener darle una contención y muchas familias que están pasando por estos problemas y de, 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 a nivel local no, 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 no se le está dando respuesta, entonces eh, he tenido la suerte de charlar con César Tapia, una persona muy referente dentro del departamento, y, y, y les puedo asegurar que, que la problemática no, nos llama mucho la atención y estamos trabajando porque estoy convencido de que el problema de inseguridad que tenemos en Hernando en, en su gran parte por, la, por la, la gran cantidad de jóvenes y personas que eh, eh, tienen este problema con, la, con las drogas y hace que día tras día más gente caiga en ella y más, más vecinos de Hernando y familias tengan esta problemática. Entonces, para poder combatir la inseguridad en Hernando, también hay que atacarla desde la base. Y desde la base es dándole solución a la familia que no la están pasando bien con esta materia.